அடுத்த ஓராண்டுக்குள் யார் இருப்போமோ தெரியாது என்ன முந்துதோ திரி முந்துதோ நாம் தக்தீரை நம்புகிற மக்கள் ஆனால் உங்களுக்கு நான் கடந்த முப்பது ஆண்டு காலம் பணியாற்றி விட்டேன் என்னுடைய பதினேழு வயதிலேயே உங்களோடு உங்களுக்கு பணியாற்ற புறப்பட்டு விட்டேன் என் இளமை பூராவும் வீணடித்தேன் சுமார் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு சிறைகளை கண்டேன் நூத்தி எண்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஓடினேன் ஒவ்வொரு குக்கிராமம் வந்து கூவி அழைத்தேன் உங்களிடம் உங்களுடைய குறைபாடுகள் என்ன என்பதை என்னை விட தெளிவாக தெரிந்து கொண்டவன் உங்கள் சமூகத்தில் இன்னொருவன் நிச்சயம் நான் பார்க்க முடியவில்லை இருக்கவும் முடியாது இருந்திருந்தால் அவனை நான் சந்தித்திருப்பேன் அரசியல் கட்சிகளை நம்பி 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 நாம் பல குதிரைகளை மாற்றிவிட்டோம் நாங்கள் நான் கூட அரசியலில் பல திமுகவுக்கு பேசியிருக்கேன் பாமகவுக்கு பேசியிருக்கேன் ஆனால் நான் எந்த அரசியல் கட்சியிலும் உறுப்பினராக இருக்கவில்லை எம்ஜிஆரோட ஃப்ரெண்டாக இருந்தோம் இந்திரா காந்திகிட்ட போகிறோம் எல்லாம் பழகணும் எத்தனையோ குதிரைகளை மாற்றி இருப்பேன் ஆனால் என் பாதையை நான் மாற்றியவன் அல்ல முப்பது ஆண்டு காலமாக நான் பல குதிரை அரசியல் குதிரைகள் மீது சவாரி செய்திருப்பேன் பல குதிரைகளை செலுத்தி இருப்பேன் ஆனால் என் பாதையோ குறிக்கோளையோ கொள்கையோ நான் மாற்றிக் கொண்டவன் அல்ல அதை மாற்றம் தெளிவாக இன்னைக்கு பாமக கூட ஏறுவேன் நாளைக்கு தமாகா கூட ஏறுவேன் இல்லைன்னா நானே ஒரு சொந்த அரசியல் கட்சியை முடிச்சு அது மேலே ஏறுவேன் அது என்னுடைய குதிரை மாற்றம் ஏதோ ஒரு என் கொள்கை மாற்றமோ என்னுடைய பாதை மாற்றமோ அல்ல நான் பாதையில் தெளிவாக இருக்கிறேன் என் அடைய வேண்டிய குறிக்கோள் என்னுடைய லட்சியங்கள் இவைகளில் நான் மிக மிக தெளிவாக முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இளமையோடு எதை சொன்னோனோ அதைத்தான் இன்றும் சொல்லுகிறேன் அந்த சொல்லும் போது அன்று சொன்னதற்கும் இன்று சொன்னதற்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் நான் கடந்து வந்த பாதைகள் குறுக்கீடுகள் கொடூரங்கள் அடக்குமுறைகள் வஞ்சிக்கப்பட்ட வஞ்சகத்தன்மைகள் எத்தனையோ சிறை மேடுகள் எத்தனையோ சித்திரவதைகள் இவ்வளவையும் கடந்திருந்தாலும் துணி குறையாது அன்று எப்படி இருந்தனோ அதை போல நூறு மடங்கு அந்த குறிக்கோளையும் லட்சியத்தையும் அடைய நான் வெறியுள்ளவனாகத்தான் இருக்கிறேன் அந்த வெறி என்னிடம் துளியளவும் குறையவில்லை இதற்கெல்லாம் காரணம் இஸ்லாமிய மக்களாகிய உங்களிடம் உள்ள ஒரு பெரிய குறை ஒரு மனநோய் உங்களை எல்லாம் சிறுபான்மை சிறுபான்மை என்று சொல்லி மூல செலவிக்கு ஆளாக்கி விட்டார்கள் ஒவ்வொருவரும் வாய்க்கு வந்த கணக்கை